Cenaba. Your children can be the source of your greatest joys. Ваши дети могут стать источником вашей огромной радости. Or they can be the source of your greatest disappointments and hurts. Или могут быть источником ваших самых больших разочарований и болей. The choice is really yours as as the parent. Выбор это по-настоящему стоит за на за вами как за родителями. And again, I know that I'm talking to a mixed group here this morning. И снова я говорю, я знаю, что я говорю к смешанной группе сегодня. Some of you may have already completed your parenting. Your 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 children could be adults right now. Некоторые из вас уже закончили свое родительство. Ваши ваши дети уже вероятно взрослые теперь. So for you, this class could have application to help your children raise your grandchildren. Итак, для вас назначением этого класса будет научиться помочь вашим детям вырасти ваших внуков. Or, or this class could have application to you as you help others in the congregation with their children. Или этот класс может помочь помочь вам, чтобы вы помогли другими другим в общине вырастить детей. And I know some of you are married with young children right now. Я знаю, что uh, некоторые из вас в браке и с маленькими детьми сейчас. So this teaching today is going to be something that you can apply right away. Итак, это учение сегодня может быть чем-то, что вы можете применить прямо сейчас. Many of you are single. Многие из вас одиноки. And many of you who are single someday will be married. И многие, кто из вас одиноки сейчас, когда-то выйдут замуж. And there will be a day where you take out your MJBI uh, notebook here. И будет придет день, когда вы возьмете ваши МГБАевские конспекты и откроете, снимите пыль, сотрете с них. Say, Скажите, о, вот этого человека я вспоминаю из Будапешта. Он вот и говорил мне о том, какое должно быть у меня видение, как я должен тренировать своих детей. So today we're going to give you some very practical help on this subject. Итак, сегодня будет день очень такой практической помощи в этом предмете. And I can tell you, according to Scripture, in especially in Proverbs and other places. И я могу сказать вам, согласно Писанию, особенно притчам, that it is very, very important to win their hearts when they're young. Что это очень-очень важно, завоевывать их сердца тогда, когда они молоды, маленькие. You know, some of us may make the mistake of thinking it is cute, you know the word cute, when a little three-year-old does not obey. Видите, некоторые из нас могут ошибиться, когда думают, что это так мило, когда трехлетний ребенок не слушается. Say that you tell a little three- or four-year-old to put their coat on because it's cold outside. Предположим, что вы вашему трех или четырехлетнему ребенку говорите одеть куртку, когда он идет на улицу, потому что холодно. And I will try to imitate a little three or four year old. И я немножко пытаюсь представить вам трех или четырехлетнего ребенка. He puts his lip out like this. Вот так вот губу выпячивает свою. And he says. И говорит. No, mama. No. Нет, мама, нет. And Mama thinks, "Oh, isn't he cute?" And Mama думает, "Ой, какой же он милый." But that same three or four year old, но тот же самый трех или четырехлетний ребенок, who is never trained to honor his mother and father, которого никогда не учили чтить отца своего и мать, will turn out to be a sixteen year old, когда-то станет шестнадцатилетним, who will be so used. To having his own way. Кто будет тем, кого научили очень часто ходить лишь своим путем. And he'll hang around rebellious friends. И он будет дружить с такими бунтующими друзьями. Who are very worldly. Которые в миру чаще всего находятся. And Mama will say to her son Sasha, "Please don't go and be with those rebellious." И мама скажет тогда своему сыну Саше, пожалуйста, не иди, не будь с этими бунтующими подростками. А он так ногой стукнет и скажет, ни за что. У тебя нет права говорить мне, что делать. 
Видите, this, что я подразумеваю? This is what happens. Это то, что произойдет. We have young people all over this world, even in homes of believers, who are leading ungodly, rebellious lives. У нас есть молодые люди по всему миру, даже в христианских семьях, которые ведут не Божью бунт, э, жизнь бунтовщика. There's a very important scripture. Есть очень важное писание. It is Proverbs 23:26. Это притчи 23:26. Don't turn to it. We're, we're going to read. We're going to read Ephesians here. Запишите, не смотрите туда пока. But this scripture says, "My son, give me your heart." Это писание говорит, сын мой, отдай мне сердце твое. You see, whoever has the heart has the child. Видите, тот, кто имеет сердце, имеет и ребенка. And it's so important, parents. That we get their heart at a young age. И это очень важно, родители, чтобы мы получили их сердце в маленьком возрасте. Okay, now let's read Ephesians 6, verse 1. Теперь давайте Ефесянам 6, один прочитаем. Well, just a second, let me uh, see here. Um, read verse uh, 1, 2, and 3. 6, первых три стиха. Дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Если есть что-то хорошее, что я сделал, будучи родителем для своих детей, это то, что я учил их вот этому принципу. Я хочу перерываться. Роман, попроси, пожалуйста, Славу принести зонтик. Когда я говорю, что это одна, из, это одна единственная хорошая вещь, которую я сделал, пожалуйста, знайте, что у меня есть много хорошего, но также много несовершенного. Я, я не совершенен как родитель. И со всем смирением я скажу вам, что наши дети далеки от совершенства. У них есть хорошие дни и плохие дни. Но я верю, что то, что мы только что Is very, very important. Но я верю, что то, что мы только что прочитали здесь, это очень и очень важно. We must teach our children the importance of authority. Нам нужно научить наших детей важности власти. Now it's very easy for even a very young child to understand the truth here that we just read. Итак, даже для очень маленького ребенка очень просто понять истину, которая записана здесь. Now my children are not with me, but um, Uh, Valentine's son Roman is here. Мои дети не со мной, но вот сын Валентина присутствует, Роман. Roman, let me ask you a question. Рома, давай задам тебе вопрос. Would you like to be blessed by God? Хотел бы ты быть благословенным Господом? Да, ответил Роман. Ro Roman, would you like to live a long life or a short life? Хотел бы ты прожить длинную жизнь или короткую? Длинную жизнь, ответил Роман. The scripture is very clear. Писание очень ясно. This is how Children live a long life. Это то, как дети проживают длинную жизнь. By honoring and obeying their mother and father. Через то, что чтят и служат отца своего и мать. Now let me tell you why this is so critical for children to grasp at a young age. Видите, почему? Давайте скажем, почему это так важно для детей сказать это в молодом возрасте. I want to talk to you for a minute about the principle of spiritual authority. Я немножко поговорю с вами о принципах духовной власти. We know, according to Romans chapter 13, that all authority comes from God. Что всякие власти исходят от Бога. Whether those authorities uh, ask us to do what we want or not, that authority comes from God. Чтобы эти власти не просили, э, хотим мы это делать или нет, эти власти исходят от Бога. The Roman centurion discovered a great truth when he asked Yeshua to heal his servant. Римский э, центурион, да, как его? Сотник. Он попросил, э, он... Э, He discovered a great truth. Он э, такую большую истину такую нашел. He said that, uh, Yeshua, because you are one under authority, он сказал, э, Иешуа сказал, потому что ты один под властью, тот, кто под властью. See, Yeshua was under the authority of 
his father in heaven. Видите, Иешуа был под властью своему отцу на небесах. And because Yeshua was under authority, и по той причине, что Иешуа был под властью, he had great authority. У него была эта большая власть. He had such authority and power. All he had to do was speak a word. У него была такая власть и сила, что все, что ему нужно было сделать, это проговорить слово. And this man's servant would be healed. И этот слуга, слуга этого человека был исцелен. And Yeshua commended this man for his understanding of Yeshua's authority. И Иешуа заповедовал этому человеку в его понимании власти Иешуа. Он сказал, такой великой веры я не нашел во всем Израиле. So in our world today, God has established different kinds of authorities. Итак, в нашем мире сегодня Бог установил разные виды власти. And children must learn that God has placed mother and father in authority over them. И детям следует научиться тому, что Бог расположил власть отца и матери над ними. Because this will help them respect God's authority in their life. Потому что это поможет им уважать Божьи власти в их жизни. It will help them uh, respect governing authorities. Это поможет им уважать власть правительства страны. Authorities in the church, we God has set up to have uh, elders, to have uh, Uh, pastors, congregational leaders in the congregations. Уважать власти в церкви, потому что Бог создал старейшин, раввинов, пастырей. There are authorities in the school. Есть власти в школе. There are authorities on in the workplace, on the job. И есть власти у нас на работе. Now, these authorities are, are not just given to us. To to make life difficult for us. Итак, эти власти даны нам не только для того, чтобы сделать нашу жизнь сложной. Children must learn that authority is given for our protection. Детям нужно научиться, что власть дана для нашей защиты. See, this umbrella represents authority. Видите, это это зонтик представляет собой власть. And children must learn that God has given them. You, as parents, to be their covering, to be their protection. И детям нужно научиться тому, что Бог дал им вас, чтобы быть покрытием и защитой. What did we just read in Ephesians? Это буквально то, что мы только что прочитали Ефесянам. Children, if you obey your parents, дети, если будете послушны родителям вашим, if you honor them, если пойдете чтить их, the word honor has to do with value. Слово чтить может также иметь что-то сходное с ценить. To respect them, уважать их, to just really cherish their desires for you. Просто как бы исполнять их желания для вас. So as children stay under this umbrella of protection, as as children honor and obey their parents. И так когда дети чтят и слушаются родителей своих. They are under their covering. Они находятся под их покрытием. But when a child decides, I'm not going to obey my mother or father. Но когда ребенок принимает решение, я не собираюсь слушаться мою маму и папу. Hold this umbrella for a minute. They are outside. Они внутри. Ой, изнаружи. They are outside this covering. Они снаружи этого покрытия. And this principle is the same for us as believers. И этот принцип такой же для нас, как для верующих. When we Walk away from the counsel and truth of God's word. Когда мы, когда мы отходим в сторону от совета и истины слова Божьего, we don't have His blessing. We're vulnerable to spiritual attack. Мы подвергаем себя духовной атаке. Мы не имеем его благословения. Okay. We must also instill in our children an absolute respect for the authority of God's word in our life. Нам также нужно наставлять своих детей в абсолютном в абсолютном уважении к Божьей власти и Божьему слову в их жизни. I want you to write this scripture down, please. Я хочу, чтобы вы записали это место писания сейчас. Proverbs twenty nine eighteen. Притчи двадцать девять восемнадцать. This scripture says, without revelation. Писание это говорит без откровения. There is no restraint, no boundary, no 
nothing to hold you back. То без откровения ничто не удержит тебя. Let me make sure you're getting this because the word may not fully translate. Давайте немножко еще уточним это слово сейчас. Proverbs 29. Без откровения свыше народ не обуздан. What does that mean? Has no limits. The nation has no limits. Has no limits. Okay, that's good. Now let me apply this to to children. А теперь давайте это место писания пред применим к детям. This is the word truth, meaning God's word. Итак, это слово истина здесь обозначающее. As, as God's word as God's word comes into the life of the child когда слово Божье входит в жизнь в жизнь ребенка it gives the child boundaries limitations это дает такое как обуздывание, да, границы ребенку, ограничения. To say, this, this is the way I can go. I can go. Предположим, вот это направление, куда я могу пойти, туда, туда и туда. This, it gives him vision for his life. Это слово Божье. The word of God, as we, as we put the truth of God's word in. Когда мы вложим слово Божье внутрь ребенка. It helps to give his life boundaries. To say, I can live within this range, but if I go out here beyond these boundaries, I am in sin. I am in rebellion. Получается следующая ситуация. Я могу пойти. Я могу пойти только такими путями. Но если я выхожу наружу, это значит, я вхожу в грех или в бунт. Limitations. Ограничения. These lines. Ограничения. Видите, вот эти вот линии это ограничения. It's part of training the will. Это часть воспитание воли. We're not talking about breaking the will. О чем я говорю, когда говорю о том, чтобы нарушить волю, crushing, разбить ее, задавить. Yeshua had a will. У Иешуа была воля. In the garden, right before he was about to be crucified. В саду, прямо перед тем, как его должны были распять. He said, "Father, not." Well, at first he said, "Father, take this cup from me." Он сказал, "Чаша, отец, да меня чаша меня." But then Yeshua, then Yeshua said, "Not my will be done, but your will." Но не моя воля поскольку будет, но твоя. See, Yeshua trained his will to be under God's will. И так видите, Иешуа воспитывал свою волю, чтобы она была под Божьей волей. We must train our children. Нам следует воспитывать своих детей. We must train them to submit their will to the truth of God's word. Нам нужно воспитывать их, подчинить их волю под истину Слова Божьего. This does not happen automatically. И это не происходит автоматически. There is a case in First Kings chapter one where you learn something about one of David's sons. Just, just write down First Kings one verse five. We're not going to go there. Первый царь, не третий царь. First Kings chapter one verse five. Один пять, третий царь, один пять. We all know about David's son Absalom. Мы все знаем о сыне Давида. How he rebelled. О Весаломе, как он возбунтовался. He had another younger son, Adonijah. У него был еще один сын Адоная, Адоний, да? Okay. And in verse five. Just to give you the context, this son is wanting to take, become the next king because David is very old. The context следующий. В пятом стихе этот сын просто желает стать царем, потому что Давид уже стар. And it was prophesied that Solomon would be the next king. И уже произошло пророчество, что Соломон будет следующим царем. But he did not want his brother to be king. He wanted to be king. Но он не хотел, чтобы его брат стал царем. Он он хотел сам быть царем. And he ends up. Declaring himself king, Solomon ends up murdering him, killing him. И в конце он прозвращается царем, потом убийство происходит. 
So it's very bad. Итак, плохой конец. Now, David was a very godly and righteous man at this point in his life. Теперь Давид был очень божьим и праведным человеком в этом момент своей жизни. But it says here in 1 Kings 1 verse 5, just write down that verse. Просто запишите 3 царство 1 5. Вы записали, да, уже? That David never crossed his son, or he never pained his son. Pained, beat, punished. Yes, he never, the word cross means... He never told his son, "No, you cannot do this." No, in this verse, it says that David never restrained his son, never disciplined his son. In other words, he did not train, he did not discipline his son. In other words, he did not train, he did not discipline his son. So here is the point. 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 So here And honor God with their lives. Но это не значит автоматически, что будучи такими, ваш, что если вы такие, то ваши дети вырастут и на что поклоняться Богу. If you fail to give your sons and daughters boundaries and to cross them or discipline them, then you may end up with the same result as David. И видите, если вы не будете дисциплинировать, не будете ограничивать ваших детей, наказывать так же само, как это делал Давид, то это значит, что вы придете к подобному концу. God has given you as mothers and fathers jurisdiction over your home, over your family. Бог как отцам и матерям дал вам юрисдикцию, права. This is God given to you. На ваши семьи это то, что Бог дал вам. You need to take it seriously. Вам нужно очень серьезно к этому относиться. As the father, especially, you are the leader, as we've learned. Особенно как отец, вы являетесь лидером. You are the priest of your home. Являетесь священником вашего дома. You have legal jurisdiction. Do you know this word jurisdiction? Mm -hmm. uh, you, you have a, a legal right to oversee this area that God's given you. Итак, вы имеете легальную, законную юрисдикцию, право наблюдать за тем, что происходит под вашей властью. When, uh, well, let, let me just say that we have roles in our home. Позвольте мне сказать, что у нас у всех есть роли в нашем доме. God wants us to live a, a life of peace, to have order in our home. Бог желает, чтобы мы жили жизнью мира, чтобы все в доме было в порядке, по порядку. And when visitors come into into our home, they need to know that there are 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 rules in the home. Видите, когда лидеры какие-то, точнее, извините, посетители приходят к нам дом гости, они должны знать, что в этом доме есть роли. Let me let me try to explain this by giving you an illustration. Давайте иллюстрацию приведу, чтобы помочь вам понять. We tell our children that they cannot run inside the home. Мы говорим детям, дома, в доме бегать нельзя. Не хлопать дверьми. Cannot, um, не э, ничего не делать с мебелью, не кататься на дверках. Мы пытаемся научить их уважать собственность. So a, a Итак, давайте предположим, что у нас домашняя группа собралась. И много детей тоже приходит. И, честно говоря, это произошло с нами, происходило с нами несколько лет назад. И некоторые из детей, которые пришли, все верующие были, божьи люди. Но одна из семей не сформировала Restraint, any sense of training in their children. No, одна из семей она никогда не пыталась воспитывать своих детей. So, our children were told to be quiet and to be peaceful and not to be wild. И так нашим детям сказали быть тихими, мирными и не быть дикими. Английский вариант. But these other children were climbing on the furniture and and just distracting the meeting. Но эти другие дети, они просто нарушали служение, они э, там с мебелью что-то делали, вот такое. So I want to give you uh, mothers and fathers and future mothers and fathers some vision. Итак, я хочу дать вам, мамочки и папочки, и будущие, будущие папочки и мамочки, видение. 
Your home is your area of legal jurisdiction as the father. Ваши, как отцы, как отцам, ваш дом – это место, над которым распространяется ваша законная юрисдикция, ваши права. And you have the right, you have the authority from God. И у вас есть это право, власть от Бога. To say in our home. Сказать в нашем доме. These, you, you, you could call them the serial commandments, or you can just say it however you want. Можете назвать их какой-то как э, домашний заповедь или как, как хотите назовите. Uh, you, uh, so Вы можете сказать, что ваши дети чувствуют себя неудобно, когда другие дети могут делать что-то, что им делать запрещено. Okay, you understand what I'm saying. Понимаете, о чем я говорю? Um, Now I want to talk to you about uh, actu actually disciplining your children. And I, I know that as I talk about some of these specifics, it may be new for you. Uh, and I want to refer to a scripture here. You can turn to it if you wish. Proverbs 23, 13 and 14. Притчи 23. Давайте посмотрим с вами, если желаете. 13-14 стихи. Read, read Proverbs 23, 13 and 14. Итак, 23-13-14. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Uh, I can't say it any more clear than that. Яснее, чем этот, я сказать уже не смогу. While you're there, read Proverbs 22:15 as well. Пока мы там, давайте прочитаем еще 15 стих. Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце. Is that talking about the rod of correction? It's if if your heart will be wisdom, so my uh, my heart will uh, be happy because of your heart. It's wisdom. No, that's it. Should be 22:15. Should be 22 or 23. No, well, first 23, 14, and 15. 22, 15. What does it say? Foolishness took, foolishness came to the heart of uh, a young man, but, but punishment will be taken away. Yes, okay. Okay, давайте прочитаем теперь с вами еще 22, 15. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Это 22.15. Okay, we've just given you two passages. Итак, вот эти вот э, первое и третье место описания. 23.14.15 и 22.15. I want to make sure you have the right ones. Я хочу, э, чтобы вы правильно, правильно получили. Proverbs да? 23.14.15. И Proverbs 22.15. Yes, 13 and 14. I'm sorry. 23, 13, 14. And 22, 15. Okay. Uh, there's another one. Just write this one down. Еще есть одно место в сцене. Proverbs 29, 15. Well, we can turn to it. It's close. 29, 15. 29, 15. Посмотрим. Yeah, read, go ahead and read it. Um, 29, 15. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Read the first sentence for me in English. Does it say something about the rod and rebuke? What does it say? Yes. It gives you a wisdom. What does? What do, what's the word for rod? Does it say a... Yeah. Okay. A stick. A stick. And correction, speaking correction to them? Yeah. Okay. Uh, thank you for your patience as, as we're talking here. I just want to make sure the translation is fairly the same. Спасибо за ваше терпение. Просто хочу удостовериться, что переводы сходны в Библиях. This point here is, uh, in this scripture, is very important. Итак, вот этот вот момент в этих писаниях очень важен. It says that the stick or the rod, along with 
Speaking correction is what gives wisdom to a child. Здесь говорится о том, что розга она приносит и обличение, исправление в английском варианте. Оно приводит приводит к мудрости для ребенка. See the point is when 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 a child goes beyond the boundary. That I drew the line. Дело в том, что когда ребенок выходит за эти ограничения, о которых мы говорили, рисовали. They need to be corrected. Их нужно исправить. Они нуждаются в этом. And it's not just enough to inflict pain and punishment. И если просто боли недостаточно в наказании, they must be. You must teach them. You must train them. Тогда следует их дальше обучать, воспитывать, чтобы они поняли, что то, что они сделали, было неправильным. This is very important, and this may be on your test. И это очень важно и может быть в вашем тесте. The goal of discipline. Цель дисциплины. Is a changed heart. Это измененное сердце. The goal of discipline is a changed, repentant heart. Цель дисциплины это измененное, покаявшееся сердце. Your children must know that the reason that you're disciplining them, even to the point of of hitting them with a rod. Ваши дети должны должны знать, что причина дисциплинирования их, даже если вы бьете их розгой. They must know that the reason you're doing this is because you love them. Они должны знать, что причина, почему вы делаете их, это потом делаете это потому что вы любите их. Because according to Scripture, потому что согласно Писанию, if you leave a child to his own ways, если оставляешь ребенка на на своих на его путях, they will bring shame to their parents, то это принесет стыд родителям, and their destiny may be hell. И судьба его вероятно судьба его вероятно закончится в аду. Scripture is very clear about this. Писание очень ясно говорит об этом. And write this passage down as well. И запишите это место Писания также. Hebrews 12. Евреям 12, 5-9. Здесь говорится о том, что Бог, будучи нашим небесным Отцом, дисциплинирует нас. Я думаю, что многие из вас знакомы с тем местом Писания. Но это говорит, что Он дисциплинирует Сына, которого Он любит. Но э, тут написано, что тут он дисциплинирует или наказывает сына, которого любит. И даже чтобы э, немножко э, обособить этот стих, у вас есть небе, э, земной отец, который дисциплинирует вас. And and likewise, you have a spiritual heavenly father who needs to discipline you because of his love for you. Как, как и небесный отец, который дисциплинирует или наказывает вас, потому что любит вас. Okay, so remember what I just said a few moments ago that the point of discipline is not to, it's not to release, it's not for the parent to release his anger. Итак, помните, что я э, говорил несколько минут назад, что э, э, смысл наказания не не должно быть э, высвободить свой гнев для родителя. The point of the discipline. Is to bring change into the heart of the child. Смысл наказания, дисциплинирования, это принести изменения в ребенка. Now I know I'm going to speak to you about some things that may be new for you. И я знаю, что может быть я буду говорить вам что-то новое. And maybe there are some cultural differences. И может быть какие-то культурные разницы. But I I believe that I'm giving you the pure truth from God's word. Но я уверен в том, что я даю вам чистую истину от Слова Божьего. And again, the overall theme in my teaching you the past two days on children. И снова же вся моя тема, которую я учу о детях последние два дня. Is to give you vision as parents to be very involved in their lives. Это смысл смысл или цель в том, чтобы дать видение вам как родителям быть вовлеченными в жизни ваших детей. Воспитывать их на путях Божьих. 
that you would have their heart. Чтобы, чтобы у вас would, было, чтобы у вас было, be loyal to you, чтобы они были послушными, чтобы у вас было их сердце. At a very young age. В самого маленького возраста. And the good thing is, you won't have to discipline them that that much. И приятная новость в том, что вам не придется дисциплинировать их тогда или наказывать очень много. Now I've been asked before, at what age do you start to discipline children? Итак, меня спрашивали раньше, в каком же возрасте нужно начать дисциплинировать или наказывать детей? And in this case, I'm, when I use the word discipline, I'm talking about striking the child with a with a rod. И как в этом случае, в этом э, контексте, когда я говорю о наказывании или дисциплинировании, я подразумеваю э, бить розгой. Should you start when they're three, when they're five, when they're two, uh, when they're eight? When do you start? Вот когда начинаем? В два, в три, в пять, в восемь лет? Когда? Yes. You say two. Yes. Два говоришь? Two months. Two months. Два месяца. Так Лена субботник. У меня есть сестра, она начала наказывать свою дочь с восьми месяцев. Смотрите, что там творится. Sister, and she started to punish her daughter from eight months. She explained her what's going on, and then she passed. And now this. Uh, and now she is two years old. That girl. And now she is two years old. That girl. And now she is two years old. Natalie, that's. I'm going to come back to your answer in a minute. Вернусь через минутку к твоему ответу. Шимон, ради уже. По возникновению необходимости был ответ. When it's necessary, okay. Yes. Так теперь. Я знаю пастора, которого, у которого родилась маленькая дочка, и когда еще не, не помещалась розга, наказывал спичечкой, да? Последний, последний. У меня взрослый сын не наказывал его ни разу, никогда. Мы всегда могли договориться. We were in agreement. Okay, well that's that's uh, good. Uh, just real quick. Так быстренько только. Okay. Хорошо. Так, так, так. Совет, когда же наказывать детей, прекращаем. Several of you gave very good answers. Так некоторые из вас были особо удачны. Uh, what she said is the answer. То, что она сказала, вот это и есть ответ. And uh, she said when they understand the difference between a good and a bad choice. Она сказала, начинаем наказывать тогда, когда понимает разницу между хорошим и плохим. Natalie here said eight months with her sister. That's about when. We started with our children at eight months. Восемь месяцев вот это примерно возраст, когда мы начали со своими детьми. Now it will it will vary according to the child. И честно говоря, это очень зависит от ребенка, когда он начинает понимать. Okay, Roman, I want you to come up. You're going to pretend to be about eight months old. Can you do that? Roman, ты будешь играть у нас восьмимесячного. Okay. Roman, I want you to kind of kneel down. Дайте ему стульчик. And you'll you'll understand what to do here in a second. I'm going to borrow her pen. Итак, Роман. Okay. Now let let me tell you a quick story before our break. Перед перерывом буквально быстрая история. Роман, пока стой. My wife and I on our honeymoon we went from Texas to Mexico. Моя жена и я на наш медовый месяц мы поехали из Техаса в Мексику. 
and we bought some nice marble chess sets. Chess. You, you Russians uh, know the game of chess. Мы, uh, мы, мы купили очень красивые шахматы. Uh, and we put this nice chess set on a table in our, we call it a living room, the room where we have guests uh -huh. come. It, it's where we have our nice furniture. We put this chess set on a table. Итак, в нашей гостиной комнате мы выложили, в общем, эти все шахматы, разложили их. Then our first daughter, Elizabeth, was born. Потом родилась наша первая дочь Елизавета. And everything was fine until she was about uh, six, seven, eight months old. И все было нормально, пока Месси не исполнилось шесть-семь месяцев. And she started crawling, and then at about eight months, she was able to pull herself up to this table. Итак, она начала расти, и где-то в восемь месяцев, ой, она уже была готова взлезть на стол. You don't mind being an eight-month-old girl right now, do you? Тебе не надо, ты же не хочешь, ты не против побыть восьмилетней восьмимесячной девочкой, правда? Now I thought, ой, my 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 little girl is starting to uh, touch this nice chess set. Итак, я заметил, моя маленькая девочка начала переставлять шахматки. And we need to put it up on a high table. Where she cannot reach it. И нам пришлось переставить их с низенького столика на более высокий. Or put it in the wardrobe. Или даже на шкаф мы переставляли. But my wife had wisdom from God. Но моя жена получила мудрость от Бога. She said, "Let's leave the chess set there." Она сказала, "Давай оставим здесь шахматы." Because we're going to give, we're going to give her a boundary. Потому что сейчас мы дадим ей ограничения. We're going to tell her she can go this far. Мы скажем, вот так вот ты можешь заходить далеко. But no, she cannot touch the forbidden fruit from the tree of good and evil. Но нет, ты не сможешь прикасаться к этому запрещенному плоду из дерева добра и зла. In this case, it's not an apple; it's a piece from a chess. И в таком случае это было не яблочко, а это была фигурка. You understand? Вы понимаете? So kneel down. Итак, упади вниз, Елизавета. We see Elizabeth has a haircut. Видим Елизавету прическа поменялась. And let's let's pretend that this is a chess piece here. Давайте предположим, что вот это вот шахматная фигура. And she would reach up her finger. И так она протягивает пальчик. And we would look at her, and we would say. И мы говорим. We would say no. Нет. And at at about eight months, she could understand. Our command, yes and no. И в восемь месяцев она уже может понимать наше слово нет или да. Now she was not saying many words except mama and dada. И конечно же она не говорила много слов кроме мама, папа. But she was smart enough; she could understand our command, yes and no. Но она уже была достаточно умна, чтобы понимать нашу заповедь да или нет. Okay, so I just had to give Elizabeth a little training here. Итак, немножко нужно было протренировать Елизавету. So she would, she would reach, and I'd say no. Она прикасается, я говорю нет. And she'd pull the finger away. Итак, она палец в сторону забирает. Then we turn around. Потом мы отворачивались. And I notice her touching it. И я замечаю, что она прикасается. So we would strike. Итак, мы били. Her finger with a rod. Розгой. And say no. И говорим нет. And after doing this about two or three times, и после того как два или три раза она получила слопотала по рукам, we had victory. Мы победили. The chess set stayed on the table. Шахматы оставались на столе. She would walk around the table. Она ходила вокруг этого стола кругами. She could touch other things. Она ко всему прикасалась вокруг. But she could not take fruit from the tree of the knowledge of good and evil. Но этот плод дерева познания добра и зла она не могла взять. Amen. Thank you, Elizabeth. Amen, dear Elizabeth. Sit down. Sit down. Sit down. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, Shimon. Yes, Shimon. Do you know what age could we punish with a rod? Do you know what age could we punish with a rod? To what age? That's a very good question, and I'm going to cover that. Хороший вопрос. Сейчас ты слышишь, ты уже жена, да? You 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 discipline you discipline a two-year-old differently than you discipline 
a 12 -year -old. Конечно же, э, двухлетнего и двенадцатилетнего наказывать будешь по-разному. Другой размер розги, наверное, да? Okay. Different roads. Different times. Now we have about five more minutes before a break. И так еще пять минут перед перерывом. And I, I'm going to give you eight important steps in how to discipline. И так восемь важных шагов в том, как дисциплинировать, наказывать. Okay. This is number one. Первый. You must discipline the child quickly after the offense, after what they do is, after the wrong thing they do. Наказывайте ребенка сразу после проступка. Понятно слово проступок, да? Моя сестричка говорит не поступок на это. Поступок и не поступок. This is based on Proverbs 13.24. Don't, don't read it. Proverbs 13:24. Основано притчи 13:24. It says to discipline promptly, quickly. Написано наказывай скоропостижно. Now this scripture also says something very convicting. И даже это место писания также говорит кое-что очень обличающее. It says if you do not use a rod to discipline your child. Написано, что если ты не пользуешься розга, чтобы наказывать ребенка, then you hate your child. Тогда ты ненавидишь своего ребенка. That's the word of God, Proverbs 13:24. Это слово Божье, притча 13:24. So, two points here: discipline them quickly. Итак, два пункта здесь: дисциплинируйте их быстро. And again, the scripture that we're using also says, if you don't use the rod, then you're uh, you don't love your child. И также описание, которое мы с вами тут взяли, оно также говорит, что если не дисциплинируешь, не используешь розгу, тогда ты не любишь своего ребенка. И причины, почему мы быстро наказываем, потому что проступок это должен быть еще свежим, не забытым для детей. Okay, the second point. Второе. Discipline them privately. Наказывать их один на один. You will bring shame to them if you discipline them in public. Вы сделаете им, вы очень сильно постыдите их, если будете дисциплинировать их публично. You don't want to discipline them in front of their brothers and sisters. Не следует наказывать их перед их братьями и сестрами. In front of their friends. Перед друзьями. So. As much as you can, take them to a private place in your flat. Итак, насколько насколько это возможно, отведите их в какое-то отдельное место в вашей квартире. If you are in a very small flat, you might ask the other children to leave the flat. А если вы в маленькой квартире, попросите других детей уйти погулять. Now let me address the question: What happens when they do something wrong in a public place? Итак, позвольте мне теперь задать самому себе вопрос: Что случится, если они сделают что-то неправильно в публичном месте? Uh, we have had to discipline our children in a in a shop in a store. Нам приходилось наказывать детей в магазине. Maybe they want something in the shop. Может быть они что-то хотели. And uh, this is unfortunately very common in America. И это, к сожалению, очень э, так часто случается в Америке. We have more of a problem, I think, with greed. Do you know the word greed? Desiring many things. У нас, у нас очень много проблем с жадностью в Америке. Итак, к примеру, они хотели какую-то конфету, а мы говорили нет, и тогда они начинали плакать и бунтовать. Now, now you have a problem. И теперь проблема, да? Do you wait until you get home uh, one hour later? Будете ждать ли вы, чтобы добраться до дома час спустя? And then the child may forget about what happened in the store. И ребенок тогда может уже забыть о том, что произошло в магазине. Or do you discipline them right away? Или вы просто дисциплинируете их прямо там? But you're in a public place. Но you are in a public place. Но представьте себе, что вы в людном месте. And 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 you may bring shame to them. И тогда вы можете постыдить их. So, uh, just use common sense. Итак, э, вот просто в общем смысле, как there, поступить. There have been times we take them into the corner. 
Были тогда такие времена, когда мы в угол отводили их. Maybe we're in a shop and uh, we're We're in a corner where not too many people can see us. Мы были в углу, и тогда мы отходили в угол, чтобы немного людей нас заметило. And I would never take uh, take the pants down to expose any part of the child in a public place. И я никогда не снимал с ребенка штаны в таком месте, чтобы не показать никому его без одежды. But I have used a rod. We carry a rod with us when when our children were younger. We carried a rod with us when we went shopping. Когда мы ходили по магазинам, мы постоянно с собой носили розгу, когда дети с собой брали. We had many rods. У нас было вообще много разнообразных. One for the car, one in my wife's purse. Разного калибра. Одна для сумки жены, другая для машины. One in the kitchen, one in the sleeping room. Одна на кухне у нас была, одна в спальне была. Чтобы далеко не ходить, да? So our our children knew that that we were serious about training them. Итак, а наши дети знали, что мы серьезны в воспитании их. So those are the first two points. Итак, это первые два.